Buenos días, mi gente querida. Bueno, ahora nos dirigimos a comprar algunas cositas para el negocio de las empanadas. No. No. Ahora sí nos dirigimos con Anette y con el licenciado a surtir más cositas para el negocio. Estos últimos días había estado un poco inactivo con subir contenido justamente porque este negocio me está empezando a consumir más tiempo de lo que me esperaba. Pero ya estamos de regreso. La mayoría de las cosas ya las tengo en casa, entonces solamente vine por unas cuantas verduritas. También le quiero presumir, ando estrenando llantas nuevas, tenis nuevos. En total vamos a pagar un total de 192 pesos por todas estas verduras que necesitamos. Y ahora sí nos vamos a poner a hacer un buen chimichurri argentino. Muchos me han estado pidiendo en los comentarios que les muestre la receta de la salsa chimichurri. Entonces les voy a mostrar cómo yo la hago. En mi caso yo voy a usar un montón de perejil porque estoy haciendo bastante cantidad. Vamos a usar cebolla, limón vinagre, aceite, sal, pimienta negra, pimentón dulce, comino molido, ajo, en este caso ya lo tengo triturado acá, y pimiento rojo triturado. Lo primero que hice fue separar los tallos de las hojas del perejil y luego lo empezamos a picar bien pero bien chiquitito. Si bien lo separo al tallo de las hojas, aún así vamos a utilizar todo. Simplemente lo hago así porque me es más fácil cortarlo. Luego de esto procedemos a rebanar la cebolla, la cual también vamos a cortar bien pero bien chiquitita, casi triturada con el cuchillo igual que el perejil. Lo echamos todo en un recipiente junto con el ajo y empezamos a agregar los condimentos. Lo primero es un poquito de limón, luego vinagre y aceite para empezar a humedecer las hojas. Luego sal, pimentón rojo, pimienta negra, comino, paprika, un poco más de sal, revolvemos y ya quedó nuestro chimichurri. El día de hoy, si bien tengo algunas órdenes que cumplir en cuanto al tema de las empanadas, mi día principal se está enfocando un poco en hacer experimentos para ver cómo pudiésemos conservar las empanadas de mejor manera. Para este experimento, una de las cosas que hicimos es congelar el relleno, lo dejamos que se descongele. Huele rico, huele bien. Y ahora me voy a hacer una empanada con ese relleno congelado para ver si es que sabe igual o si el hecho de haberla congelado le cambia un poco el sabor. Para el experimento número 2, literalmente congelamos empanadas. A esto lo hice de esta manera para ver si es que de pronto la masa puede que se ponga muy dura, puede que la masa no quede bien al congelarla, pero si el relleno queda bien al congelarla ya estamos avanzando. Entonces ahora mismo vamos a meter estas empanaditas al horno. Así se ven las empanaditas congeladas. Otro de los cambios es que por fin tengo una brocha y ahora solo estoy utilizando la yema del huevo cuando antes utilizaba solamente la blanca de huevo. Pero así es como luce empezar un negocio sin tener la experiencia o sin conocer tanto al respecto. Es que uno va aprendiendo y va mejorando poquito a poco. Aquí le di otra forma de repulio a la empanada, la cual el relleno estuvo congelado. Y mientras las empanadas están en el horno me voy a poner a hacer una orden que tengo que entregar, esto obviamente con masa y relleno fresco. Bueno mi gente, acaban de salir las empanadas de experimento del horno. Esta es la empanada que tenía el relleno congelado y estas son las empanadas que estaban completamente congeladas. La empanada que tenía relleno congelado con la masa fresca se doró mucho más que las otras empanadas. A todas les puse yema de huevo, a todas les di el mismo trato. Quizás a la próxima lo que puedo hacer es meterlas al horno, esperar a que se descongelen un poco y luego sacarlas y pensilearles el huevo. Por un lado tenemos la empanada que tuvo el relleno congelado, que tiene la masa fresca. Wow. Esto es excelente. Los ingredientes se sienten tal cual como si la empanada estuviese recién hecha. Hay una sola diferencia entre una empanada que yo haya probado y esta que tuvo el relleno congelado por más de 24 horas. Mm. Y la masa me quedó bien crujiente, bien finita. En cuanto a sabor yo siento que es un 10. Pero en cuanto al proceso que requeriría congelarlo, ensamblar la empanada, la verdad es que le doy un 3. Estas por otro lado, las que estuvieron congeladas desde anoche, estas empanadas si es que están ricas, estas tienen mucho potencial. Mmm, wow. Está espectacular. 
no sé qué más decirles, está espectacular. La empanada se conserva tal cual. Entonces esta sería una muy buena manera de poder enviar las empanadas a restaurantes o a lugares que las reciban congeladas, las mantengan congeladas y a la hora de que el cliente las pide se meten al horno. Se espera que se descongelan un poquito y se les da una pincelada de huevo. Porque creo que ese fue el único error. Como yo las pincelé todavía congeladas, siento que ese huevo como que no, no le hizo el efecto a la masa. Vamos a entregar la primera orden del día. Sí, sí tengo. Sí, tengo hecha. Traigo de nuevo cuatro. Igual la que te eché unas demás para ustedes. Ah, bueno. Con chimichurri ah, y limoncitos. Llegó la hora de comer y mi esposa me tiene la comida lista. Fue la verdad que fue un muy buen día. Pese a que estuvo bastante lento en cuanto a ventas. Porque me di cuenta de que puedo congelar las empanadas. Esto puede significar que yo haga empanadas dos o tres veces a la semana. Y haga mucha cantidad para tener siempre empanadas congeladas. Y todos los días poder vender. Bueno mi gente, acabo de entregar las últimas empanadas del día de hoy y me dieron una propina de 50 pesos. ¿Qué? ¿Qué, qué lujo? <ríe> la verdad, es la primera propina que me dan. Yo sé que en Latinoamérica no se acostumbra tanto a dar propina como en Estados Unidos, pero es un lujo, la verdad, es un lujo. Vendí 14 empanadas esta mañana y 5 empanadas hoy. 19 empanadas vendidas en todo el día. Fue un día muy tranquilo, la verdad. El día de hoy la verdad es que vamos a tener un día muy pero muy ocupado, no solamente por todas las órdenes que tenemos que entregar, sino también porque durante la semana tengo pedidos grandes y voy a tener que volver a comprar varias cosas. A esta orden me la pidieron para el desayuno, por lo que me tuve que levantar más temprano de lo habitual para empaquetarla y además de eso tengo una segunda orden que voy a tener que ir a entregar. Pero también a este primer pedido le estoy cobrando el viaje, por lo que le saco doble ganancia no solo a las empanadas, sino también al tiempo que paso en el carro para ir a entregarlas. Gracias. Sí, aquí tienes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que tengas buen día. Tengo que entregar otro pedido en aproximadamente 10 minutos y estoy a 20 minutos de casa por culpa del tráfico. En realidad estoy aquí a 5 minutitos, pero por culpa del GPS me marca de que me voy a demorar 20 minutos en llegar. Yo necesito encontrar una manera de hacer las entregas que no implique que yo salga de la casa. Porque ahora mismo estoy estancado en el tráfico, tengo que ir a entregar otras empanadas. Pero el tráfico está súper loco Al final como no iba a llegar con el tiempo Les tuve que pedir a las personas que pasen por casa A recoger el pedido Y le pedí a Ned que salga afuera a entregarlas Y la cajeta es de cabra ¿Sabías? Oye, oye. Y ahora sí, después de un buen desayuno en familia Seguimos chambeando, seguimos entregando pedidos ¿Qué onda hermano? No te, no te molesta salir en el video así. No, no, no. Ah, el efectivo. No, ¿qué? Ya está llegando el punto del negocio en el que la gente me está empezando a pedir variedad. Por lo que estoy considerando la opción de empezar a hacer choripanes y empanadas de jamón y queso. E inmediatamente puse una historia en mi Instagram diciendo que iba a ser choripanes y ya tengo bastantes vendidos para el día de mañana. Por lo que después de entregar esta orden hay que ir a comprar cosas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, que tengas buen día. Sí, gracias. Ahora vine a casa a buscar al licenciado. Lo voy a llevar conmigo ya que tengo que comprar más cosas para el negocio. Con Ari pasamos por McDonald's. Él se compró una cajita feliz y yo solo una bebida. El día de hoy vinimos a esta panadería que me recomendaron. Se llama Lécaros. No, para yo, yo te voy a comprar un pan. ¿Cuál pan quieres? Sí, sí. Bueno, ya tenemos el pan para hacer 12 choripanes. Ahora vamos por los chorizos. ¿Qué tal, Happy? Ahora venimos con Jari a comprar en el supermercado los chorizos argentinos. Ahora estamos aquí donde el otro día conseguí un chorizo por buen precio, pero que el sabor era súper parecido al, al verdadero chorizo argentino. O sea, es lo que estoy buscando. A mí no me importa tanto el tema del precio, lo que más me importa es que sea de buena calidad, vaya. 
Chorizo argentino, aquí está. Ya lo encontré. Servilletas también ya ando ocupando para el negocio. Gracias. Se durmió Jari, entonces lo voy a tener que acomodar aquí en su carriola. Ya me puedo imaginar todos los comentarios diciendo que ¿por qué estoy comprando yo solo con el licenciado? Bueno, la realidad es que... Estos últimos días que he estado trabajando en este negocio, he estado pasando más tiempo alejado de mi hijo. El motivo que yo me mudé a México es para poder pasar más tiempo con él. Lo fui a buscar, lo estoy trayendo, él se entretiene, se duerme su siesta. <risa> Toma, aquí está tu galleta. Bueno, ahora mismo no está muy feliz, pero bueno... <risa> El total de acá es de 383 Y compramos cosas para el negocio de las empanadas y... Así andamos cargando todo Pero no quise traer el carrito Y eh, las otras cosas están ahí abajo de, de la carriola Ahora sí, mi gente Nos vamos a casa a almorcenar algo Porque la verdad es que estoy muerto Pero muerto de hambre Y así acabamos con un día arduo de trabajo Mañana tenemos mucho, pero mucho por hacer